Magluto naman tayo ng sabaw para sa episode natin ngayong araw na to. At itong ating dish na lulutuin ay isang uri ng maanghang na sabaw. Well, actually, understatement yung maanghang. Isa itong uri ng napakaanghang na sabaw na masarap din at malasa. At nagmula pa to sa Mindanao. Ang tawag dito sa dish nating lulutuin ay beef hinalang. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin para sa ating beef hinalang recipe. Beef. Hiniwa ko lang ito ng maninipis na piraso. Dahon ng sibuyas, chinop ko lang. Maraming maraming sile. Kailangan din natin ng sibuyas, luya, sukang puti, toyo, garlic o bawang, at ng nor beef cube. Bukod sa mga ingredients ato gagamit tayo ng tubig, mantika, at ng ground black pepper. Iyandaan nyo na lahat ng kailangan nating mga sangkap. At kung ready na rin kayo, tara na. Samahan nyo na ako magluto. mag muna tayo. Magpapainit lang ako ng cooking pot. At lalagyan ko na ito ng mantika. Painitin lang natin itong mantika at pagkatapos ay igisa na natin yung sibuyas. Ang gamit ko yung dilaw na sibuyas. Pwede kayong gumamit ng pulang sibuyas. Lutuin lang natin ito ng mga 20 seconds. At huwag natin kalimutang halu-haluin na habang nagigisa. Ilagay na natin yung bawang. Ito yung minced na garlic o yung bawang na hiniwa ko lang ng malilit na peraso. Ang ginawa ko dito ay dinikdi ko muna bago hiwain. Ganun din, gigisahin din natin ito ng mga 20 to 25 seconds. At iligay na natin yung luya. Itong luya naman ay hiniwa ko lang na maninipis. At ng maliliit kung bagay, ito yung tinatawag natin ang matchstick pieces. Itutuloy ko lang ang pag-isa hanggang sa tuloy ng lumambot yung sibuyas. I-ready na natin yung baka dahil yan yung susunod natin ilalagay. Pagdating sa baka, hiniwa ko lang ito ng maninipis. Pero pwede rin kayong gumamit ng baka na nakahiwa into cubes, no? So nasa sa inyo yung laki. Pero para sa akin, ninipisan ko yung hiwa ng baka nang sa ganun ay mas mabilis itong lumambot. Ibig sabihin yan, mas mabilis yung ating cooking time. Igigisa lang natin itong baka hanggang sa maging medium brown na yung kulay. At habang nangyayari yan, mapapansin ninyo no, yung liquid sa baka unti-unting lumalabas. So normal lang yan. At this point, ihahalo ko dito yung parte ng dahon ng sibuyas, yung bandang sa ibaba. Yung medyo matigas at medyo kulay puti rin. So kumbaga, eto yon Sayang naman kasi kung itatapo natin. Yung dahon ng sibuyas, yung bandang taas na part, gagamitin natin yan maya-maya pa towards the end of the process. At this point ay maglalagay na rin tayo ng suka. White vinegar ang gamit ko. Pwede rin tayong gumamit ng cane vinegar. At pagkatapos ng suka, yung toyo naman yung ilalagay natin. Para sa inyo na bago pa lang na nagluluto nitong beef na lang, pagdating sa dami ng suka, ang isasuggest ko sa inyo, konti lang muna. And i-adjust na lang natin ito towards the end of the cooking process, yung tipong halos luto na. Madali lang naman maghalo ng suka kung kaya kailangan pa. Kaya ang gamit ko dito ay 2 tablespoons lang. Kung gusto nyo gumamit ng 1 tablespoon na suka, okay lang yan. Or wag nyo munang lagyan. Lagyan nyo na lang towards sa end kung sa tingin ninyo kailangan pa. So pakuluan lang natin ito, kaya tinakpan ko para mabilis na kumulo. Yan at once na kumulo na, haluin lang natin uli. At dapat dito sa ating dish ay malasang malasa. Yung tipong talagang lasang lasa mo yung baka. Kaya naman naglalagay ako ng isang perasong nor beef cube para maging buong buo yung lasa ng beef.
idiretsyo na natin dito sa ating cooking pan. Haluhin lang natin hanggang matunaw na itong beef cube. At syempre, di ba sabaw ito? So maglagay na tayo ng tubig. Kailangan din nating palambutin pa itong baka. Kaya pagkalagay ng tubig, pabayaan lang muna natin itong kumulo. Dito papasok yung benefit ng paghiwa ng maninipis. Dahil instead na pakuluan natin ito ng napakatagal, kumbaga tamang-tamang duration lang yung kailangan natin. Instead na pakuluan natin yung baka ng mahigit isang oras, siguro mga 25 to 30 minutes lang okay na. Pero syempre i-check pa rin natin yan. Yan, so kumulo na yung liquid o yung tubig na nilagay natin. Hahaluin ko lang to for the last time. At ngayon pa lang naamoy na natin yung aroma. Ang bango na. So itutuloy lang pagpapakulo dito ah, hanggang sa lumambot na yung baka. At hinaan lang natin yung apoy. So i-adjust ko lang itong apoy between low to medium. At this point ay malambot na yung baka. So ito, ready ready na yan. Pero kailangan pa nating kumpletuhin itong ating dish. Hindi ito magiging hinalang kung walang maanghang na ingredient. Kaya ihanda na natin yung sili. At yan ang susunod nating ilalagay. Ang gamit ko ay thai chili na chin up ko lang. Pwede kang gumamit ng siling labuyo para mas maanghang. Pero pagdating sa sili, ah, alam nyo naman kanina nakita ninyo kung gano'ng karami yung sili. Kalahati lang muna ilagay natin. Dahil nga, lalong-lalo na no, kung marami yung kakain, baka naman kasi hindi lahat kayang matolerate yung maanghang. So, kumbaga, kalahati lang muna para hindi masyadong maanghang. Kung gusto niyo yung mas maanghang, idagdag nyo na lang yung extra na sili dun sa inyong bowl. Pwede na rin nating ilagay itong ating green onions o yung dahon ng sibuyas. At pagdating sa dahon ng sibuyas, ilalagay ko lang siguro mga kalahati pa rin. Yung kalahati, itatabi ko para... Iga-garnish na lang natin dun sa bowl kapag kakainin na natin. Haluin lang muna natin. At alam nyo ba, halos patapos na tayo. Isang ingredient na lang ilalagay ko. At ito yung ground black pepper. Titimplahan na natin itong ating dish. Nasa sa inyo kung gano'ng karaming ground black pepper ang ilalagay. Para naman dun sa mga maaalat ang panlasa, kung sa tingin ninyong kulang pa ito ng alat, pwede tayo magdagdag ng konting asin pa. Ayan, at ready na tong ating dish. Pwede na natin itong ilipat sa isang serving bowl. At iserve na natin. Eto na ang ating beef hinalang. Tara, kain na tayo. Sana'y nakatulong sa inyo itong ating featured recipe ngayong araw na to. At syempre, sana naman ay may natutunan din kayong bago. Kung nagustuhan nyo itong ating video, huwag nyo sanang kalimutang ilike ha. At syempre, pakishare na rin. At speaking of sharing, at dun sa mga lagi nanonood natin mga video, lalong-lalo na dun sa mga nagko-comment, eto, mag-shoutout muna tayo. Hello kay Catalina Palacios. Erlinda Gonzaga, hello sa'yo. Sham Sham Vlogs, USA. Greg Maza. Hi, Edmond Daban. Shay Francis, hello. Mr. Long. At Nilda Cabato, hi sa inyo. May Oast Hero. Grace So. Lutong Carinoso, hello. Joy Camero. Omar Rebuta, Wina Nilo, Maximo Jr. Tiu, hello rin sa inyo. Hi, Kina, Carlota Martinez, Amelia Gakutan, Spider-Man, tinan nyo pati si Spider-Man nagko-comment. Rusty Noel Villanueva, hello Rusty. J. Paul Agramon, Cresanto Hokoy, Philonel Clep. Mr. Everywhere Vlog, Nina Kuroki, Gomer Tinkingo, 
Vince Gallardo, hello sa inyo. Hi rin kay Jasper Valencia. Irk Goat. 3 Ace TV Channel. Claudiel Tan. Judith Veles. Elpidia Opano. Bryce Halle or Bryce Hale. Rosalinda Gabarda. At kay Lizelle Shera. Maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawa ninyong panonood ng ating mga video at sa pag-comment. At dun sa mga lagi nag-share ng videos natin, salamat ng marami sa inyo. Sana yung minututunan na naman tayo sa ating episode ngayong araw na to. At sana huwag kayong magsawa, tangkilikin nyo sana palagi ang panlasang Pinoy. Dun sa mga hindi pa nagsasubscribe dito sa ating YouTube channel, pakiclick lang yung subscribe button na makikita ninyo sa ilalim ng inyong video. At huwag nyo kakalimutan na i-allow yung notification. Sa ganun ay ma-inform kayo ng YouTube tuwing may bago tayong video na in-upload. Magkita-kita tayo ulit sa ating susunod na video. Hanggang sa muli!